முதல் நீ முடிவும் நீ ஜி ஃபைவில் இளைய சமூகத்தின் உணர்வுகளை மையமாக கொண்ட மேன்மையான டிராமா திரைப்படம் தர்புகா சிவா இயக்கி இசையமைத்துள்ள முதல் நீ முடிவும் நீ படத்தை இன்றை காணுங்கள் ஜி ஃபைவ் ஆப்பில் லிங்க் என் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த வழக்கிலே கொலை உண்டு போயின தாயார் சித்ரா என் மகன் கொடூரமாக தாக்கி கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் ஆகவே சித்திரவே செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கிற என் மகனுக்கு நியாயம் வேண்டும் இந்த குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டம் என்று கேட்டார் சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தையே உலுக்கிய ஒரு சம்பவம் என்றால் அது சேலம் பொறியியல் பட்டதாரி மாணவர் கோகுல்ராஜ் ஆணவ கொலைதான் கோகுல்ராஜ் தன்னுடன் கல்லூரியில் படித்த சக மாணவியுடன் பழகி வந்துள்ளார் திடீரென இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி நான்காம் தேதி பள்ளிப்பாளையம் அருகே தொட்டிப்பாளையம் ரயில்வே தண்டவாளத்தில் தலை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் கோகுல்ராஜ் பிணமாக கிடந்துள்ளார் பின்னர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தீரன் சின்னமலை கவுண்டர் பேரவையின் தலைவர் யுவராஜ் ஜோதி மணி உட்பட பதினேழு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இந்த வழக்கு சிபிசிஐடியால் விசாரிக்கப்பட்டு வந்தது இந்த வழக்கில் கொலை செய்யப்பட்ட கோகுல்ராஜ் தரப்பில் வாதாட சேலத்தைச் சேர்ந்த மூத்த வழக்கறிஞர் கருணாநிதி என்பவரை தமிழக அரசு நியமித்திருந்தது மேலும் இந்த வழக்கு விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே ஜோதிமணி இறந்துவிட்டார் பல வருடங்களாக நீதிமன்றங்களில் வாதாடப்பட்டு வந்த இந்த வழக்கில் தற்போது சாட்சிகள் விசாரணை முழுமையாக முடிந்துள்ளது இந்த நிலையில் மதுரை தீண்டாமை வன்கொடுமை சிறப்பு நீதிமன்றம் இன்று காலை பதினோரு மணியளவில் யுவராஜ் உட்பட பத்து குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட இருப்பதாக இருந்தது இதையடுத்து இன்று காலை யுவராஜ் உட்பட பத்து பேர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் அப்போது நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு வந்த யுவராஜ் கோகுல்ராஜ் கொலை செய்யப்படவில்லை தற்கொலை செய்து கொண்டார் இது ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு என் தரப்பு நியாயம் வீடியோவில் வராததால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு இது இருந்தாலும் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு நான் அடிபணிகிறேன் ஆனால் தீர்ப்பை முற்றிலுமாக நான் மறுதளிக்கிறேன் மேல்முறையீடு செய்து நியாயம் பெறுவேன் என்று ஆவேசமாக பேசினார் அதைத் தொடர்ந்து நீதிமன்ற வளாகத்தில் சிறிது நேரத்திற்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் நீதிமன்றத்தில் இருதரப்பினரின் இறுதி வாதங்கள் நடைபெற்றது இதையடுத்து தண்டனை குறித்த தீர்ப்பு பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வழங்கப்படும் என்று நீதிபதி தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தார் பின்பு மதியம் மூன்று மணிக்கு மேல் நீதிமன்ற அமர்வு கூடியது அப்போது நீதிபதிகள் இந்த வழக்கில் யுவராஜுக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தார் கடந்த சனிக்கிழமை அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பின்படி ஏ போர் சங்கர் ஏ ஃபை அருள் செந்தில் ஏ ஃபை செல்வகுமார் ஏ செவன் தங்கதுரை ஏ பிப்டீன் சுரேஷ் ஆகியோர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் இதையடுத்து யுவராஜ் உட்பட பத்து குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை விவரம் வெளியானது அதன்படி ஏ ஒன் யுவராஜ் சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் ஏ டு அருண் யுவராஜின் கார் ஓட்டுநருக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை ஏ த்ரீ குமார் என்ற சிவகுமார் இரட்டை ஆயுள் தண்டனை ஏ எயிட் சதீஷ்குமார் இரட்டை ஆயுள் தண்டனை ஏ நயன் ரகு என்ற ஸ்ரீதருக்கும் இரட்டை ஆயுள் தண்டனை ஏ டென் ரஞ்சித்துக்கும் இரட்டை ஆயுள் தண்டனை ஏ லெவன் செல்வகுமார் இரட்டை ஆயுள் தண்டனை ஏ டுவெல் சந்திரசேகருக்கும் ஆயுள் தண்டனை ஏ தேர்ட்டீன் பிரபு ஆயுள் தண்டனை ஐந்து வருட கடுங்காவல் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் ஏ போர்டீன் கிரிதர் ஆயுள் தண்டனை ஐந்து வருட கடுங்காவல் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் குற்றவாளிகள் என்று சொல்லி அன்றைக்கு தீர்ப்பளித்தார் ஐந்து பேருக்கு விடுதலை இந்த பத்து பேருக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை சென்டென்ஸ் பற்றி பேசுவதற்காகத்தான் இன்றைக்கு போடப்பட்டது இன்று காலையிலே குற்றவியல் நடைபெற சட்ட பிரகாரம் குற்றம் சாட்டப்பட்டதை பார்த்து உங்களை தண்டிக்கிற போதும் இந்த தண்டனையை பற்றி கூறுவதற்கு ஏதாவது வேண்டுமா என்று கேட்டபோது அவர் அத்தனை பேருமே நாங்கள் நிரபராதி அப்படி மட்டுமே சொன்னார்கள் இந்த வழக்கிலே கொலை உண்டு போயின கோகுலர் தாயார் சித்ரா என் மகன் கொடூரமாக தாக்கி கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் ஆகவே சித்திரவே செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கிற என் மகனுக்கு நியாயம் வேண்டும் இந்த குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டம் என்று கேட்டார் நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பு பிரகாரம் இது ஒரு அரிதிலும் அதுதான வழக்கென்ற முறையிலே வாதிட்டோம் மாலை மதியம் இரண்டரை மூன்று மணி அளவில் இன்றைக்கு நீதிபதிகள் தண்டனை அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதன்படி இந்த வழக்கிலே முதல் குற்றம் சாட்டப்பட்டக்கூடிய யுவராஜுக்கு மூன்று கவுண்டர்களிலே மூன்று ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலாவதாக கொலை செய்தல் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடி மக்களுடைய விதான வன்கொடுமை திருப்பு சட்டம் ஆகியவற்றிற்காக ஒரு தண்ட ஆயுள் தண்டனை அதுவும் சாகும் வரை சிறை நிற்க வேண்டும் சாதாரணமான தண்டனை போல அல்ல இறக்கும் வரை இறுதி மூச்சு வரை அவர் சிறைக்காலை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முதல் கவுண்டர் ஒன்றும் அதுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தும் அடுத்தபடியாக குற்றம் ஒரு சதி செய்து கொலை செய்திருக்கக்கூடிய பட்டியலத்துடைய கொலை செய்தால் அதற்கு ஒரு ஆயுள் தண்டனை அதே போன்று மூன்றாவதாக 
அவரை ஆட்கடத்தி கொலை செய்ய முயற்சித்ததால் கொலை செய்ததால் அதற்கு ஒரு ஆயுள் தண்டனை யுவராஜுக்கு மூன்று ஆயுள் தண்டனையும் அபராதி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆயுள் தண்டனை இறக்கும் வரை சாகும் வரை அவர் சிறையிலே இருக்க வேண்டும் அவருக்கு எந்த விதமான பிணையோ அல்லது ரெமிஷனோ கொடுக்க முடியாது என்று கேட்டால் வன்குடும்ப திருப்பு சட்டத்திலே முன்னூற்றி அறுபது பிரகாரம் அவருக்கு ரிமிஷன் கிடையாது கருணை மனைவே போட முடியாது ஆக அவருக்கும் இதில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருக்கிற ரெண்டு ரெண்டாவது இதற்கு வந்து அருண்குமார் அருண் மூன்றாவது குற்றஞ்சா தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிற குமார் என்ற சிவகுமாருக்கும் எட்டு முதல் பதினோரு பேர் சத்தீஸிலிருந்து ரகு ரஞ்சித் செல்வராஜ் சந்திரசேகர் உட்பட மொத்தம் இந்த ரெண்டாவது எதிரி மூன்றாம் எதிரி எட்டு ஒன்பது பத்து பதினோரு ஆகியோருக்கு குற்றமுறு சதி மற்றும் முன்னூற்றி ரெண்டு கொலை அதோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய வன்கொடுப்பு தடுப்பு சட்டத்துடைய பிரிவு மூணு ரெண்டு ஐந்து இந்த பிரிவுகளுக்காக ரெண்டு ஆள் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ரெண்டு ஆள் தண்டை என்பது ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ எயிட் டூ ஏ லெவன் ஆகியோருக்கு ரெண்டு ஆள் தண்டனை அடுத்தபடியாக பன்னெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய சந்திரசேகரன் என்பவர் அவருடைய மனைவி இறந்து விட்டார் அவர் இதில் குற்றம் சாட்டப்பட்டதாக இருந்தார் சந்திரசேகரனுக்கு குற்றமுறு சதி மற்றும் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் பிரகாரம் ஓர் ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் இந்த வழக்கிலே பதினாலு பதினைந்து ஸ்ரீதர் மட்டும் இருக்கக்கூடிய கிரீதர் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு பேருக்கும் அவர்கள் இந்த கொலைக்கு பின்னால் இந்த யுவராஜ் மட்டும் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவர் ஆகவே அடைக்கலம் கொடுத்து அவருக்கு உதவி செய்த காரணத்தினால் அவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை வாழ்நாள் சரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த வழக்கில் யுவராஜை பொறுத்தவரை மூன்று ஆயுள் தண்டனை மற்றபடி இரண்டு மூணு எட்டு முதல் பதினோரு பேருக்கு இரண்டு ஆயுள் தண்டனை பன்னெண்டாவது எதிரி தண்டிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சந்திரசேகரனுக்கு ஒரு ஆயுள் தண்டனை அதே போல் பதினாலு பதினஞ்சு ஆகியவர்களுக்கு ஒரு ஆயுள் தண்டனை அத்தோடு அவர்கள் இந்த இவர்கள் குற்றம் செய்தவர்கள் என்று தெரிந்திருந்தும் அடைக்கலம் கொடுத்த காரணத்தினால் கூடுதலாக ஐந்தாண்டு காலம் ஆக மொத்தம் இவர் அத்தனை பேருக்குமே இறக்கும் வரை சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது யுவராஜுக்கு மட்டும் மூன்று ஆயுள் தண்டனை மற்றவர்களுக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை அதில் பன்னெண்டு பதினாலு பதினஞ்சு ஆயுளுக்கு மட்டும் ஒரு ஆயுள் தண்டனை ஆக மொத்தம் இந்த வழக்கிலே நாம் எதிர்பார்த்திருக்கிறபடி இவர்களை போன்றிருக்கிறவர்கள் சமூகத்தில் நடமாடினால் இது போன்ற குற்றங்கள் தொடர்ந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது காரணத்தால் தான் அவருக்கு உச்சபட்ச தண்டனையாக மச்சிசி வழக்கை கோட் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தீர்ப்பை அவர்கள் இன்றைக்கு கோட் பண்ணி இவர்களுக்கு பிழை கொடுக்கக்கூடாது இவருக்கு ரிமிஷன் கொடுக்கக்கூடாது கிரணை மனு கொடுக்கக்கூடாது என்ற வழியிலே சாகும் வரை இறுதி மூச்சு இருக்கிற வரை அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை என்று சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே பத்து லட்சம் ரூபாய் அரசாங்கம் சித்ராவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரணத்தினால் மேற்கொண்டு அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அபரா அவருக்கு நஷ்டத்த தொகையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தவணை முடிச்சு உத்தரவிட்டிருக்கிறார் ஆக மொத்தத்தில் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிற பத்து பேருமே ஆயுள் உள்ள வரை 